Hallo, ich bin's wieder vom Kanal Strom rein, Spaß raus! Hallo, ich wollte euch heute wieder auf einen Roadtrip einladen und zwar fahre ich mit meinem Tesla Model 3 Standard Range im Winter ins Allgäu, um diese Ladekurve bei minus 15 Grad aufzuzeichnen. Da bin ich extra äh, mittags schon losgefahren, damit ich schon gegen Nachmittag ankommen kann in Isni im Allgäu, damit ich schon ein paar schöne Bilder machen kann und ich werde da übernachten in Isni, so dass ich also wirklich bis zum nächsten Morgen um 8 äh, möglichst einen kalten Akku habe um dann am nächsten Morgen diesen Test zu machen am Supercharger. Weil es gab einige Leute, die in Kommentaren gesagt haben, wenn du erstmal bei minus 15, minus 20 Grad dein Auto laden willst, geht halt gar nichts mehr. Und das möchte ich halt beweisen, dass es funktioniert. Ich bin also relativ früh losgefahren gegen äh, 5 nach 12, sodass ich also ganz gemütlich mit 110 km/h ins Allgäu fahren kann. Ich muss mich nicht stressen, ich habe ja Zeit. Und jetzt eine Stunde 35 vor dem Supercharger geht schon diese Vorklimatisierung von dem Akku los. Also das ist schon relativ früh, aber da kann sich auch Zeit lassen.
Den ersten Supercharger, den ich heute anfahren werde, ist L Wangen. Da bin ich schon mal gespannt, wie die Ladekurve heute aussehen wird. So, jetzt sind wir schon gleich da in El Wang am Supercharger. Wir kommen mit 16% am Supercharger an um 14.14 Uhr und gleich startet die Ladung. So, jetzt mit 17% habe ich schon eine Laderate von 168 kW, mit 20% noch 149 kW und mit 25% immer noch 132 kW, das ist schon richtig, richtig hoch. Und mit 30% habe ich immer noch 133 kW, das ist immer noch sehr hoch. Und bis 35% bin ich immer noch bei 131 kW, ja geht überhaupt das mal runter. Mit 40% immer noch 132 kW, das heißt sehr, sehr lange. Und mit 45% immer noch 130 kW, krass, oder? Und selbst bei 50% habe ich noch 127 kW. Also sie bleibt ziemlich lange oben, muss ich sagen, die Ladekurve. Bei 55% geht es ein bisschen rund auf 122 kW. Und dann mit 60% 112 kW, das ist auch noch okay, kann ich sagen. Und jetzt habe ich bei 65% auch noch 100 kW. Das kann man nicht meckern. Und bei, wo sind wir jetzt gleich? Bei 70%, 86 kW. Jetzt geht es langsam runter, muss ich sagen. Und mit äh, gleich 75% bin ich bei 74 kW. Und das in 16 Minuten hat er 31 kW nachgeladen oder fast 60% State of Charge. Also da kann man echt nicht meckern. Also eine Viertelstunde nachladen für fast 60%. Ich habe es gerade mal ausgerechnet, das ist eine durchschnittliche Laderate von 116 kW über diese gesamte Ladezeit. Das ist schon okay, finde ich. Wenn ich so weiterfahre, bin ich um Viertel nach vier schon am Hotel. Oder ich überlege mir, ob ich nochmal nach Isni in die Stadt reingehe und vielleicht ein paar schöne Fotos mache. Weil so gegen Viertel nach vier ist ja die blaue Stunde, da kann man ganz tolle Bilder machen mit schönen Abendaufnahmen.
So, jetzt kommen wir gleich am Supercharger in Eichstetten an. Da werde ich jetzt so viel nachladen, dass ich am Hotel mit 25% ankomme. Das reicht mir dann am nächsten Morgen nochmal die Klimaanlage ein bisschen laufen zu lassen. Bei dem aktuellen Softwarestand, den ich gerade hier habe, kann man nämlich nur dann die Klimaanlage laufen lassen, wenn der State of Charge über 20% beträgt. Und da es ja minus 15 Grad werden soll, denke ich mal, dass ich schon so 5% brauche, um das Auto ein bisschen aufzuwärmen und die Scheiben zu enteisen. Hier am Supercharger komme ich mit 30% an, um 15.53 Uhr. Und da startet auch gleich die Ladung mit 127 kW. Und innerhalb der ersten halben Minute habe ich schon eine Kilowattstunde geladen. Mit 35% habe ich immer noch 125 kW. Und mit 37% habe ich auch noch 125 kW. Und dann geht schon wieder weiter. Ich habe heute eine Gesamtstrecke von 369 km gefahren, habe insgesamt 66 Kilowattstunden verbraucht, bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 17,8 Kilowattstunden. Man muss aber dazu sagen, ich habe jetzt die Winterreifen äh, drauf und diese Wärmepumpe lief wohl die ganze Zeit, um halt den Akku schon immer vorzutemperieren. Wenn ich die Strecke im Sommer gefahren wäre, hätte ich wahrscheinlich nur so um die 13,5 Kilowattstunden gebraucht. Also man kann sagen, dass mit dem Winterreifen und dieser Wärmepumpe etwa so 4 Kilowattstunden auf 100 km dazukommen. Hier habe ich euch nochmal die Ladekurve erstellt. Da kann man wirklich schön sehen, dass es eine ganze Zeit lang wie fast so auf dem Plateau und diese Ladekurve bei 130 kW hält. Also ich finde das schon echt klasse. Ein Like von euch fände ich total super und über ein Abo wäre ich total dankbar. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer die neuesten Videos von mir. Und danke fürs Zuschauen. Und hier ist dann das passende Ladekurve-Video, was ich da am nächsten Morgen aufgezeichnet habe. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ihr könnt euch gerne mal meine anderen Videos auf dem Kanal anschauen. Da gibt es zum Beispiel einen Roadtrip an die Costa Brava oder ein Hypermiling mit dem Standard Range Plus oder einen Trip an die Nordsee. Und die ganzen Ladekurvenvideos habe ich euch mal oben verlinkt.